Punta naman natin ang... <laughs> Wala nang katapusan nito. Hanggang ngayon, eh, meron pa rin <laughs> gusot dyan sa Kamara de Representante. Natatandaan nyo na sinuspende yung deliberation. Eh, ganyan naman yung Presidente, sinuspende nyo, ha? O, sige, tawag ako ng special session para siguradong nasa panahon yung pag-aproba ng 4.5 trillion pesos national budget for 2021. Kaya yung pong proclamation 1027, eh, dinirektahan ni Presidente ang Congress sa ilalim na sa ligang batas pwede niyang gawin yun na magkaroon ng special na session ngayong 13 o ay 12 po kayo ibig sabihin bukas hanggang sa Oktubre 16 Friday para pagpatuloy ang Congressional Deliberations doon sa proposed 2021 national budget. At in order to avoid any further delay, eh, kailangan ginawa niya pong ano, sinertify niya yung urgency. Sabi niya kailangan palagi na ayon sa saligang batas, applicable laws, rules, and regulations. Samantala, eh, sa ngayon, ngayong araw pong ito, eh, meron dyan sa Celebrity Plaza na pulong-pulong ang mga kongresista. Ang pagkakaalam natin, meron na kasing mga payag kaugnay dito sa kanilang sigalot dyan sa speakership. Diba tayo eh, nagbigay na tayo ng opinion dyan. Eh, hindi pa rin natitigil siyempre kasi dalawang kampo yan eh. So, nagpalabas ng payag itong si Mikey Romero. Siya po ay partilist representative. Ganon din itong si Arnie Teves, kongresista rin to. Negros Oriental, 3rd District naman. Sa ngayon sa kanila, yun daw pong aspirante Obviously, kakampi nila. Si Congressman Lord Alan Velasco ay eh nakakuha na ng sufficiente na boto upang ipanalo yung speakership. At sa ngayon po kay Congressman Mikey Romero ay eh nakakuha na po si Congressman Velasco ng dalawang daang miyembro Kanina, doon sa, sa programa ni Karen Davila, sa ngayon kay Joey Salceda, meron na raw 167 sa ang nakuha ni Speaker, o rather ni Congressman Lord Velasco. So, meron sila ngayong, ang pagkakaalam natin, ha? kasi na, napa, napakinggan ko kanina yung mga interview sa programa sa telebisyon. Meron daw ginagawa ngayon na pagpupulong yung mga nasa kampo ni Congressman Alan o Lord Alan Velasco. Pareho kasi Alan itong dalawang ito. Nalikakam siya, nakakalito. Si Congressman Lord. At ang pagkaka Balita natin, parang kakaroon sila ng ROM session. At hindi deklara nila yung bagong speaker. Ay eh, syempre, eh, meron na namang mga haka-haka na si Presidente ay eh, pumasok. Si, alam niyo si Presidente. <laughs> Siya, pumapasok lang kung Unang-una, kung pinakiusapan nyo, pumasok. O, hindi ba sinabi natin sa inyo, nananahimig yung mamay, pinuntahan nyo. Mingi kayo ng tulong. Nung tinulungan kayo, eh. 
ngayon eh, pati siya na nahihila sa sigalit ninyo. At, higit sa lahat, naapektahan yung pagpasa ng national budget. Kaya, ang sabi ni Presidente, ayusin nyo yung hindi nyo pagkakaintindihan. Kasi, nasa pandemya tayo, kailangan natin ang national budget na maaprubahan. Dahil pag hindi nyo inayos yan, eh ako ang aayos. O yun. Yan, klaro. Hindi yun, hindi yun, pakikialam yun. Yun eh, nananawagan sa inyo na tapusin nyo na yung sigalot nyo. Kung sino may numero, o di siya ang dapat na mangunguna. But first and foremost, ang mahalaga, magkasundo muna kayo, ayusin nyo muna yung gulo nyo. Kasi hindi kayo talaga magkakaayusan dyan. Yung budget ay palaging nagiging bilanggo o hostage ninyo. So ayusin nyo. Klaro naman ang mensahe ni Presidente. Kaya lang parang nagiging subject to interpretation na naman. <laughs> Dahil sabi naman nung kampo ni Speaker Alan, sabi rin ni Presidente, budget muna bago yung away ninyo. Mandalit sabi, approve the national budget and then do your thing. Sabi naman lang kabila, hindi, iba naman ang sinabi ni Presidente, ayusin ninyo. <laughs> ayusin ninyo muna. Ayusin ninyo na, hindi pala ayusin muna. Ayusin ninyo na. Kasi naapektuhan yung national budget. Pag naayos niyo na yung problema niyo sa speakership, o oh, di wala ng problema para ayusin ang budget. Mga sumusuporta kay Congressman Lord Velasco, eh nagmi-meeting po sila diyan sa Celebrity Plaza. At according doon sa na natanggap natin ngayon lang, 187 na kongresista na ang nagdeklara na bakante ang posisyon ng speaker. Sa madalit sabi, it appears to us now that even prior to the special session, Tomorrow, eh, nag-meet na sila. Ang tanong, pwede ba sila talaga mag-meet under the Constitution? Eh, ako po, sa tingin ko, bilang abogado, yung mga miyembro ng Kongreso, ang regla kasi dyan, majority rule. Eh. So, if you meet and you constitute a quorum, kung 300 sila, o di ang quorum nun, 150 plus 1, 151, may quorum na ngayon. So, they can decide whatever they want to do. Basta merong quorum. Ang tanong, hindi ba dapat sa kongreso? Kasi sabi natin, celebrity plaza eh. Eh, tinitigan ko naman ng saligang batas kanina. Wala naman ako nakikita ang sinasabi na dun mismo sa kongreso. Ang iba naman sinasabi, eh, walang ano dyan, walang hindi nila dala yung house maze, yung para po ba simbolo. Tatandaan nyo, nagkagulo sila nung pagpalit ng speakership noon between Alvarez and Arroyo. Tinago pa yung maze, pero di sa inyo, hawak nila yung maze. Eh, pero sa atin, simbolo lang yung mga maze-maze na yun. Sa atin po, eh, ang mahalaga dyan, meron ka bang quorum? Kung may quorum ka, eh, pwede talaga yan. Kahit na wala ka sa Kongreso. Ayun eh, personal na opinion ko lang po yun. Ha? Of course, ang Korte Suprema, kung, <laughs> kung meron mag-question yan, tatangpo sila sa Korte Suprema. Eh, pero sa atin, hanggat walang nakalagay dyan sa Constitution, pwede yan. Kung, ang tanong naman, eh, paano kung nasa rules na kailangan dun sa house lang ang butuhan? Eh, sa atin po eh, kung wala sa saligang batas, pwede pa rin gawin yan. Ang problema kung nakalagay yung saligang batas, 
dapat na sa Kongreso ang butungan. Tapos gagawa ka ng rules na kahit saan pwede. Ah, mali yun. Pero kung wala namang binabanggit na ang butuan ay ganito, ang boto ganito, at wala namang binabanggit na lugar, eh, pwede siguro yan. What is important is the majority rule. Yan naman ang demokrasya, hindi ba? Ngayon, eto ang tanong. Kasi, di ba sabi natin kanina, you're defying, narinig natin kanina si Butch Pichay eh. Medyo nangingiti nga ako. I mean, Butch Pichay, yeah, they're defying the president. Because the president is saying that kailangan tapusin muna yung budget bago kayo magkagulok. Bago nyo, bago na natin tapusin yung yung away ninyo. Eh, aywan ko. Alam nyo, <laughs> ang basa ko iba. Ang basa ko naman, yung sinabi ni Presidente, ayusin nyo yung gusot nyo. <laughs> Kasi nga naapektuhan yung budget. Dahil nagkakagulo kayo. Ayan, kagaya nga yan, nagkagulo kayo. Sa halip na matapos 14 ng Oktubre, inadjourn. Dahil, para hindi makarating sa 14 yung palitan. O hindi ba politika yon? Kasi nga, nagkakaaway kayo, nagkakagulo kayo sa speakership. Kaya gusto ni Presidente, ayusin nyo yung gulo nyo. O ngayon, inaayos nila ngayon. Ngayong araw na ito, bago bukas. O sa tingin ko, consistent. Inaayos nila yung gusot para hindi maapektuhan yung budget. Yeah, yan ang tingin po natin dyan. Eh, ang tanong, <laughs> legal ba? <laughs> it's a rump, it's a rogue session. Eh, siyempre, ang Korte Suprema ang, <laughs> ang eventual magdi-decide dyan. Eh, pero, ang mangyayari dyan, sa tingin natin, eh, alam ba, nag-declare sila ang bakante. Assuming na Assuming, assuming only. Assuming na uh, hindi valid yung ginawa nila ngayon. O, oh, nagkalimbawa, binutuan nila si Lord na Speaker. Assuming hindi valid. Eh, pag nag-meet sila bukas, di ganun din yun, uulitin lang yun eh. O, oh, di ba? If you, if you really have the numbers, o, oh, o, oh, di bukas, ganun din ang mangyayari. Anong kaibahan? Sabihin naman, eh, anong kaibahan? Eh, ang kaibahan kasi bukas, <laughs> Speaker pa si, si Alan. O, oh, pwede pwedeng magkaroon ng maniobre yung mga, ano ba na siya, baka magkagulo na naman. Yun yun. Kaya siguro, ginagawa na nila the day before para planchado na bukas. But, gaya ng sinabi natin, the president is only concerned with one thing. He couldn't care less whoever is leading you there. He wants this budget pass. Yun ang mahalaga doon. Yun ang pinaka-importante doon. Yun ang mensahe ni President. Kaya, tingnan natin. Tingnan natin. What will be, will be, eh, sera, sera. <laughs> Sabi nga eh. Sabi ko nga, may kolom po ako ngayong araw na ito. Sabi ko, <laughs> let us see how the cookie crumbles. Tingnan natin. Kasi, eto na nga yung nangyayari. Nung sinusulat ko po itong artikulo ko sa Daily Tribune kanina. O hindi, kagabi pala kahapon kasi dapat isampit po na alas 5. Marami na akong naririnig na they will go for it now. Tuloy na. Marami, iba-ibang mga ano. Kaya yung artikulo ko po ngayon, sabi ko, na sa tingin natin bilang abogado constitution na they can do it hanggang meron silang mayorya yan ang importante dyan eh. kaya sabi ko kung mangyari man yan ngayong araw na ito may showdown okay ito na nga nagsishowdown na sila okay tingnan natin Abangan natin ang susunod na kamanata bukas. Basta pasan nyo yung budget. <laughs> Yan ang mahalaga doon. Pass the national budget. That is the urgent necessity. <laughs>